Salut, prieteni, bine ați venit pe lecții de informatică, sunt eu Sui Botnar și în acest tutorial video C++ am de gând să fac o aplicație ceva mai mare. E o aplicație care va calcula, adică va inițializa la început automat un tablou utilizând o funcție. Tutorialul trecut am făcut un curs sau un tutorial, spuneți-mi cum doriți voi, în care am prezentat cum se poate utiliza un tablou ca și argument al unei funcții și practic în acest tutorial am să utilizez această metodă, adică tablourile vor fi utilizate ca și argumente ale funcției și pe baza acestei metode voi, voi inițializa automat un tablou. Voi utiliza o altă funcție care va citi de la tastatură elementele unui tablou și va umple tabloul respectiv cu elemente după care va afișa acest tablou, de asemenea o altă funcție care va calcula suma elementelor unui tablou, o altă funcție care va calcula cel mai mare element al unui tablou precurs și poziția pe care se află cel mai mare element al unui tablou și în final voi declara un nou tablou și voi realiza o funcție care va copia un tablou într-un alt tablou. Este destul de mult de lucru, am să încerc să mă mișc destul de rapid, tocmai de aceea am făcut o parte din acest cod. Aici să aruncați o privire și să fiți puțin mai atenți. Sunt toate prototipile funcțiilor utilizate în această aplicație. Observați că am aici 1, 2, 3, 4, 5, 6 funcții. Fiecare dintre aceste funcții vor face ceea ce v-am spus eu anterior. Prima funcție va este pentru inițializarea tabloului, cea de-a doua este pentru citirea tabloului, cea de-a treia funcție afișare, așa cum spune denumirea pentru afișa în consolă, cea de-a treia este de a realiza suma elementelor tabloului, cel mai mare element, această funcție va găsi cel mai mare element și în același timp va găsi și poziția pe care se află cel mai mare element din cadrul unui tablou și va, ultima funcție copiere a, așa cum îi spune și denumirea, va copia un tablou într-un alt tablou. Aceste funcții au definițiile aici jos, fiecare dintre ele, după cum vedeți, sunt goale aceste definiții ale funcțiilor, pentru că urmează să scriu codul în cele ce urmează, iar aici, în interiorul acestei funcții principale main, așa cum vedeți, am declarat această constantă, am inițializat-o cu valoarea 5 și am utilizat acest tablou de tip întreg și în interior am utilizat această constantă pentru a determina dimensiunea acestei tablou, ceea ce înseamnă că acest tablou va avea 5 elemente. Bun, și atunci pornesc cu prima funcție, cu inițializarea, deci doresc ca, ca această funcție să inițializeze automat acest tablou cu denumirea primul tablou. Cum voi face acest lucru? Și atunci, haideți să încep să fac codul interiorul acestei funcții care va inițializa automat practic acest tablou denumit primul tablou și atunci haideți să declar această variabilă de tip întreg pentru că am de gând să utilizez această buclă for aici și atunci să inițializez această variabilă i cu 0. Am să schimb această denumire din limba engleză, size cu, să pun așa un teren pe românește, dim, să zicem dim, da? Și acest contor e plus plus și doresc că acest tablou să fie inițializat cu valoarea 5, spre exemplu. Așa, și atunci, haideți să punem aici 10 elemente. Haideți să... Schimbăm și să aibă tablou 10 elemente, să aibă mai multe elemente. Și atunci, cum devine utilizabilă această funcție? Adică va trebui apelată în interiorul acestei funcții principale. Altfel, nu, nu are nicio utilitate această funcție dacă nu o apelăm în interiorul funcției principale main. Și atunci aici va trebui să apară primul tablou, deci acest tablou. Iar aici voi utiliza ca și argument de asemenea această constantă de bun și această, această funcție când va fi apelată practic va inițializa automat acest tablou, această de mine primul tablou. Dar în acest moment dacă eu pot să compilez, haideți să compilez acest cod de program, uite că am câteva erori pe aici, hai să vedeți pe ce este vorba, să dăm un click aici. 
Da, aici am o problemă și vă și spun de ce am această problemă. Dacă vă uitați aici, am folosit acest inut, înseamnă că această funcție va fi de tip întreg și spre subire de funcția aceasta unde are acest void, care nu va returna, această funcție care are acest void nu va returna nici o valoare. În schimb, această funcție care are aceste init aici, înseamnă că va returna o valoare și atunci haideți să pun aici o valoare acum acest 0 ca să mai obțin erori. Practic am să utilizez o variabilă acolo, dar în acest moment doar ca să nu obțin o eror, atunci utilizez valoarea 0. Nu mai avem erori, după cum vedeți, lucrurile sunt ok în acest moment, da? Așa și haideți să lansez aplicația în console. Nu avem nimic decât acest text care apare automat în console. El afișează automat acest Visual Studio 2017. Press any key to continue. Deci nu avem nimic în consolă pentru că ne mai trebuie încă o funcție aici, după părerea mea. Este suficient. Practic, inițializarea tabloului s-a făcut. Numai că noi nu putem vizualiza în consolă. De ce nu putem? Pentru că ar trebui să îl afișăm. Și atunci am aici această funcție de afișare și am să copiez aceste linii de cod pentru că sunt aproape identice. Numai că aici voi folosi see out, voi șterge acest 5 pentru că n-am nevoie de el Așa, aici rămâne acest lucru în see out Așa. și pentru a fi mai inteligibil haideți să adaug acest line aici Așa, și un see out end line. Sau nu, nu mai am nevoie pentru că am adăugat aici la sfârșit, dar cred că ar fi o idee mai bună dacă aș utiliza aici. O să văd de altfel la sfârșit în consolă aceste chilimele și, aș, și să utilizez acest end line to avea, pentru a avea o nouă linie, un nou, un nou rând în consolă. De aceea am utilizat acest out pe următoarea linie. Și atunci, haideți să vedem cum se derulează această funcție, să șterg acest size. Mi-a rămas acest size, dar am făcut în limba engleză ceva, un, un programer și mi-a rămas acest size aici și atunci acum le, le schimb pe limba română. De aceea am acest size și acum dispare această eroare. Bun, haideți să compilez, să vedem, sper că totul e în regulă, da? dar mai trebuie să fac ceva aici. Ar trebui să apelez această funcție afișare aici în, în funcția principală. Altfel nu o să mi apară în consolă rezultatele inițializării și atunci primul tablou. Așa și aici trebuie să utilizez din nou această constantă din. Bun, încă ceva vreau să vă spun înainte de a lansa această aplicație în consolă. Observați cum am utilizat ca și parametru această variabilă. Am făcut un tutorial trecut în care mi-a explicat cum se utilizează un tablou ca și argument al unei funcții. Practic, această formă în care am utilizat-o aici este vorba de o variabilă. Această variabilă are capacitatea de a stoca un întreg tablou pentru că el practic stochează adresa unde se află tabloul. În cazul meu acest tablou, primul tablou, deci această variabilă va stoca adresa lui, ceea ce înseamnă că are acces direct la elementele tabloului, la toate elementele tabloului, adică va accesa acest tablou prin referință. Iar cea de-al doilea parametru în cadrul acestor funcții este o variabilă normală, o variabilă de tip întregă, care va prelua practic dimensiunea pe care vreau să o aibă tabloul pe care îl utilizez în cadrul funcțiilor. Prima, prima variabilă, deci această variabilă, este una specială pentru care capacitatea de a stoca adresa de memorie la care se află un tablou și ca urmare el accesează toate elementele tabloului. Bun, și aceasta înseamnă că aceste funcții, aceste funcții pe care le utilizez în cadrul funcției principale main și toate aceste funcții pe care eu am să le utilizez în cadrul funcției principale main sunt apelate prin referință și nu prin valoare. Bun, haideți să mergem în continuare, hai să vedem ce obținem în, în consolă. 
Da, observați în consolă, obținem automat inițializarea acestei, acestui tablou, denumit primul tablou. Practic, acest tablou este inițializat automat de 10 ori. Practic, fiecare element are valoarea 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci, are, pentru că am utilizat acest 5, am atribuit acest 5 aici pe această linie în cadrul acestei funcții și atunci a fost inițializat tablou cu valoarea 5. Bun, aceasta este o metodă de a inițializa automat un tablou și de a afișa un tablou în consolă utilizând un tablou ca și argument al unei funcții. Observați cum utilizăm în fiecare funcție tabloul ca și argument în funcția apelată și pentru această funcție init A, afișare A, așa mai departe și voi folosi pentru fiecare funcție tablou ca argument în funcția apelată. Bun, haideți să mergem mai departe pentru că eu am de gând acum să vreau să citească de la tastatură această aplicație elementele tabloului și să, să umple acest tablou cu elementele respective. Deci cum fac acest lucru? Am aici acest, această funcție umplere A și atunci voi folosi din nou acest cod pentru că mă, este aproape similar. Voi trece, voi adăuga aici CIN și voi șterge această valoare. Și acum am posibilitatea să cerergează acest size, mă enervează acest size, l-am uitat aici, dar cum asta e, mă duc așa în continuare. O să fiu atent, oricum anunță și studio, Visual Studio 2007 când fac o greșeală, deci nu este chiar o mare tragedie. Și mă duc din nou aici, în funcția principală, așa cum vă spuneam, întotdeauna trebuie să apelăm funcțiile în funcția principală main, altfel nu au utilitate, sunt doar acolo. Deci ca să le punem la lucru trebuie să facem acest lucru și haideți să copiez din nou argumentele funcției pentru că sunt aceleași și aici pun și virgulă să nu avem eroare. Dar hai să folosim și un, un text aici, haideți să facem și un pic de spațiu între ele ca să fie mai inteligibil și atunci haideți să introduc aici acest text și să folosesc acest CIA și să zic că introduceți elementele pentru, pentru primul tablou. Bun. Bun. Și aici, pe această linie, se, va, se vor citi elementele tabloului și vreau din nou să le listeze uh, această aplicație. Și atunci, uh, din nou, am să folosesc acest C-out. Așa. Bun. Și aici am să schimb, am să zic că noile, pentru că vor fi noile elemente, de ce noile elemente? Pentru că la început a văzut că inițializează automat această aplicație și practic introducând de la tastatură schimbă elementele vechi care au fost inițializate anterior și atunci noile elemente ale tabloului. Primul tablou, pentru că aceasta este denumirea tabloului. Acum nu sunt eu foarte atent la gramatică, nu asta mă interesează pe mine, pe mine mă interesează că această aplicație funcționeze corect, după aceea ne putem uh, concentra și pe gramatică. Deci, noile elemente ale tabloului sunt, să fie așa, ok. Ok, bun, uh, ar trebui să șterg uh, acest Android uh, pentru că mă va duce pe o, o altă linie și nu vreau acest uh, lucru. Și din nou folosesc această funcție aici. Bun, haideți să vedem atunci ce obțin în consolă. Bun, da, introduceți elementele pentru primul tablou și atunci haideți să introduc elementele pentru primul tablou. Să fie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Enter. Noile elemente ale tabloului sunt, da? Deci a fun funcția a lucrat, a citit de la tastatură și a schimbat aceste elemente pe care le-a inițializat automat, așa cum le vedeți aici. Le-a schimbat cu a, aceste elemente pe care eu le-am introdus de la tastatură. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Și acum, ce mai doresc să fac această aplicație? Vreau să calculeze suma acestor elemente pe care eu le introduc de la tastat. Și atunci ar trebui să mă duc aici, în această funcție, și ar trebui să fac următoarele lucruri. Ar trebui să declar aici o variabilă i, ar trebui să schimb aici din din size în dim. 
Așa, și am nevoie de asemenea de această variabilă, spunem sumă, inițializată cu 0 și din nou am să folosesc acest, această buclă for, iar aici voi folosi această formulă care va calcula suma elementelor tabloului și practic aici nu sunt că sumă și acest 0 voi schimba acum cu această variabilă sumă, practic această funcție va returna valoarea pe care această variabilă sumă o deține și practic vom face acest lucru apelând această funcție în cadrul funcției principale main, adică mă duc aici, voi pasta această funcție, copiez din nou aceste argumente pentru că sunt la fel, Așa, voi pune aici la sus și pun și virgulă ca să nu am eroare și am nevoie de un text, adică pentru aceasta voi folosi acest cout. Așa și să spunem că suma noilor elemente ale tabloului sunt așa. Două puncte, mergem pe altă linie, din nou acest operator și aici din nou ghilimele și aici end line pentru că vreau să meargă pe alte linie acest program. Haideți să lansez în consolă să vedem ce, ce obținem. Haideți să introducem elementele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enter. Suma noilor elemente ale tabloului sunt 55. Deci aceasta este suma acestor elemente pe care le-am introdus de la tasatură. Deci această funcție suma A funcționează corect. Deci uitați ce frumos să pot să lucrez cu Funcțiile rapid, foarte, foarte eficient. Aici suma noilor elemente este. V-am spus că nu s-a întâmplat la gramatică, nu am timp de așa ceva, dar totuși hai de să le corectez. Bun, și acum ce mai vreau ca această, această aplicație să facă? Vreau ca această aplicație să calculeze, ce, să găsească poziția pe care se află cel mai mare element și să găsească în același timp și cel mai mare element din cadrul acestui tablou, primul tablou. Și atunci mă duc aici unde am această funcție, cel mai mare, și atunci aici ar trebui să fac un algoritm care să mă ajute pe mine să găsească cel mai mare element din cadrul unui tablou. Haideți să vedem cum putem face acest lucru. Mai întâi vreau să declar o variabilă de tip întreg I, după aceea o, o variabilă de tip întreg denumită, să spunem, max. Așa. Voi inițializa această variabilă cu 0. Presupunem că elementul maxim se află pe prima poziție. Deci pornim de la această idee. Înseamnă că acest algoritm va începe căutarea celui mai mare element de pe prima poziție. Putem folosi această buclă din nou. Din nou acest site. Să scriem dim. Și atunci să folosim această structură condițională if, așa. Bun. Practic această funcție va calcula maximul și va afla maximul elementului din cadrul tabloului și poziția pe care se află elementul maxim al tabloului. Haideți să mai fac o ultimă verificare. Aici nu ar trebui să fie 0, că nu are niciun sens, pentru că am inițializat această variabilă max cu 0 și atunci aici ar trebui să fie 1. Ok, haideți să vedem ce ar trebui să facă în funcția principală main. Mai întâi de toate ar trebui să apelez această funcție. Ar trebui să o pun aici, să-i pun un cout în față, cout și să spun așa că cel mai ma, deci uh, poziția, de fapt acest, această funcție va găsi poziția pe care se află elementul cel mai mare al tabloului, poziția pe care se află elementul cel mai mare din cadrul tabloului este haideți să vedem așa 
destul de mult. Am scris, haideți să împărțim puțin poziția pe care se află elementul cel mai mare din cadrul tabloului. Aici punem ghilimele, aici din nou ghilimele, ghilimele, punem acest operator aici în față, punct și virgulă. Așa, și atunci aici din nou copiem aceste argumente pentru că sunt la fel. Chiar am observat ceva și vreau să vă spun despre acest lucru. În această funcție și în funcția sum, suma A, precum și în această funcție cel mai mare E, am utilizat această constantă. Practic, faptul că am utilizat acest cuvânt că e const aici, înseamnă că acest parametru va lucra exact ca și o constantă și atunci acest lucru înseamnă că Tabloul, momentul care pentru această funcție, atât pentru sumă cât și pentru cel mai mare, acest tablou este un... și înseamnă că și acest tablou va funcționa ca și o constantă și elementele tabloului vor putea fi schimbate. Așa cum am folosit aici această variabilă, elementele tabloului pot fi schimbate. Dar dacă folosesc acest cuvânt cheie const în fața variabilei, înseamnă că elementele tabloului nu mai pot fi schimbate. Bun, cred că am lămurit acest lucru. Haideți să... Poziția pe care se află elementul cel mai mare din cadrul tabloului este și atunci... Da, aici ar trebui să șterg, aici trebuia să vină ghilimele. Bun. Și practic... Aceasta face parte din funcție. Da, cred că este în ordine. Haideți să lansez această aplicație în consolă, să vedem ce am obținut. Haideți să introduc elementele tabloului. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, elementele tabloului. Suma, poziția pe care se află elementul cel mai mare din cadrul tabloului este 9. Și atunci am obținut acest rezultat. Practic cel mai mare element al acestui tablou se află pe poziția 9, ceea ce este corect. Dacă știți cum încep pozițiile în cadrul unui tablou, începe de la 0, da? Și atunci haideți să numărăm 0, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci acest element este cel mai mare și se află pe poziția 9. Nu-mi place de ce acest text apare aici, atunci ar trebui să, să scriu aici acest end line pentru ca cursorul să meargă pe, alt, pe un alt rând. Așa, ce mai vreau? Vreau ca această aplicație să găsească Efectiv, cel mai mare element, așa cum am scris aici pe aceste rânduri, această aplicație găsește practic poziția pe care se află cel mai mare element, dar acum vreau să găsească cel mai mare element și atunci să șterg aici. Elementul cel mai mare din cadrul tabloului este și atunci practic pot folosi acest tablou, primul tablou și am să includ în, în interiorul parantezilor drepte această funcție pentru că practic această funcție returnează poziția pe care se află cel mai mare element și returnând poziția pe care se află cel mai mare element, în felul acesta pot găsi care este cel mai mare element din cadrul tabloului. Haideți atunci să lansez din nou în consolă și să introduc elementele tabloului. Așa, și atunci elementul cel mai mare din cadrul tabloului este 10, ceea ce este clar, da? Deci 10 este cel mai mare element din cadrul tabloului, așa cum se vede. Deci această funcție care găsește atât elementul cel mai mare din cadrul tabloului, cât și poziția pe care se află cel mai mare element din cadrul tabloului, funcționează corect. Ce mai vreau să fac? Ce am spus că mai vreau să fac de la început este această aplicație. Vreau să copieze un, un tablou într-un altul, să copieze acest primul tablou într-un alt tablou și atunci ar trebui să declar un alt tablou, să-i spunem cel de al doilea Tablou. Așa, același număr de elemente. Și atunci ce ar trebui să fac? Eu trebuie să copiez aceste uh, linii pentru că ar trebui să, să umplu cu elemente acest cel de-al doilea tablou și atunci copiez aceste linii de cod și am să le pun aici. Ele, introduceți elementele celui de-al doilea tablou. 
Așa. Elementele. Tabloului sunt. Atunci aici trebuie să folosesc practic cel de-al doilea tablou. Sper că este corect, da? Și atunci, haideți să copiez denumirea acestui tablou aici. Bun, și totodată vreau să se facă copierea primului tablou în, în cadrul celui de-a doilea tablou și atunci mă duc aici la această funcție copy și nu am foarte multe de făcut. Vreau să copiez această buclă for. Copiez aici în cadrul, în corpul acestei funcții. Din nou această variabil, acest parametru trebuie să schimb din size în dim și haideți să declar mai întâi această variabilă și ar trebui să înceapă de la 0 în mod normal și voi folosi această formulă de atribuire prin care elementele tabloului A vor fi copiate în cadrul în tabloul B, practic cel de -a, Primul tablou va fi copiat în cadrul celui de-a doilea tablou și atunci voi copia această funcție ca să fie apelată aici în interiorul funcției principale. Așa. Bun. Așa, aici trebuie să folosesc denumirea primului tablou, primul tablou, aici denumirea celui de-a doilea tablou. Așa, și aici constanta din. Bun, așa, două punct și virgulă. Și haideți să folosim din nou și out. Și vom scrie elementele celui de al doilea tablou după copiere. Așa. Bun. și vom folosi această funcție din nou aici. Bun. Așa. Haideți să vedem. Haideți să lansăm aplicația în consolă, să vedem ce am făcut. Deci că am avea eroare aici. Să vedem despre ce este vorba. Aici avem o eroare. Să vedem. Nu găsește această funcție. Am folosit o altă denumire. Copierea trebuia da și aici. Să vedem. E... Da. E greșit, am folosit pe limba engleză, copiere, așa că acesta este de mine care am folosit un prototip, copiere A, și atunci aici trebuie să fie copiere A. Bun, cred că acum este bine, haideți să lansăm din nou în consolă, este în regulă, nu mai avem eror, haideți să introducem pentru primul tablou elementele de la tastatură. Bun, și atunci această aplicație creează. Noile elemente ale tablului sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pentru primul tablou. Suma este 55. Poziția pe care se află cel mai mare element este 9, iar elementul cel mai mare din cadrul tabloului este 10. Introduceți elementele pentru cel de-al doilea tablou. Să zicem... Să începem de la 10 de data asta, să zice 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Enter. Elementele tabloului sunt, da? elementele celui de-a doua tablou după copiere, observați că acest lucru este foarte important, după copiere, cel de-a doua tablou își schimbă elementele, practic astea sunt elementele inițiale pe care le-am introdus la tastatură, dar ele sunt modificate cu elementele primului tablou, pentru că, practic, acea funcție copiere va copia elementele primului tablou în cadrul celui de-al de doilea tablou și de aceea apar aceste elemente schimbate, practic cele două tablouri au în același moment același elemente. Cam aceasta este această aplicație, un pic cam lungă, dar cred că ați învățat o serie de lucruri aici. Vă mulțumesc că ați participat la ea și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. La revedere!